بسم الله الرحمن الرحیم خوش آمدید به سلسله ویدیوهای کلینیکل فارماکولوژی و ویدیو دوم فارماکولوژی سیستم اعصاب اتونوم در ویدیو قبلی ما شما روی اساسات سیستم عصبی اتونوم صحبت کردیم و ما لازم به ذکر میبینم و بازم تاکید میکنم که شما باید اساسات یک بخش بسیار خوب درک کنین یعنی اناتومی فیزیولوژی و همچنان کمی از پاتولوژی را درک کنین تا که فارماکولوژی به شما آسان شود چون شما از فارماکولوژی میفهمین که فارماکولوژی یعنی اعاده فیزیولوژی و یا هم اناتومی یک نسج یا یک عضو وقتی بنا به یک پاتولوژی فیزیولوژی و یا هم اناتومی یک نسج یا یک حجره یا یک عضو از بین میره ما شما توسط فارماکولوژی میتونیم امو نقصه که با وجود آمده بوده احاده کنیم و ترمیم کنیم و اصطلاحات سیستم اوتونوم در این ویدیو هم یکم ادامه میدیم تا ما شما کاملا با سیستم اوتونوم آشنا شویم بعد از میریم با دواها سر کار می داشته باشیم و دواها به ما وقت بسیار آسان خواهد بود چون ما شما احساسات چه درک میکنیم و ما شما دیگه میخانیک و یا حفظ نمیکنیم فقط تطبیق میکنیم یاد میگیریم با ذهن خود یاد میگیریم مفهومکی یاد میگیریم و بعد از او دواها را فقط تطبیق میکنیم ضرور نیست که ما شما دوا را دیگه میخانیک کنیم فقط نام دوا را یاد میگیریم بقیهش همش آسان است و ما شما میکانیزمش و ساید افکتش تمام گپاش خب دو اصطلاح دارم در سیستم اعصاب اتونوم به نام کولونرژیک و ادرنرژیک باز هم میگن کولونرژیک نرو و ادرنرژیک نرو مقصد از اینا چی است مقصد از اینا را بسیار خلاصه میگیم نیرون هایی که استایل کولین افراز میکنن اون نیرون ها را به نام کولونرژیک یاد میکنن و شما به یاد دارین که کدام نیرون ها کولونرژیک هستن تا بندگه نیرون های پری و پوست پاراسمپاتیک پری نیرون سمپاتیک و همچنان نیرون هایی که سویت کلانس و پیل و رکتل مسئله تحصیب کردن با وجود از که سیستم سمپاتیک هستن اما استثناء وجود داشت که از پتوی پاراسمپاتیک استفاده میکردن در ایجی چیز از شما میبینین که تمام پری گانگلیونیک نیرون ما شما از تالکولین افراز میکنن تمام نیرون های اولی ما شما از تالکولین افراز میکنن پس این نیرون ها کورنرژیک هستن و پوست گانگلیونیک نیرون سیستم پاراسمپاتیک هم از تالکولین افراز میکنن پس هم کورنرژیک است و همچنان سمپاتیتیک که سویت کلانس تاثیب میکنه او هم کولونرژیک است چرا؟ چون ما شما گفتیم که بجای از که نور پنفرین افراز کنه از تالکولین افراز میکنه او اعصابی که سویت کلانس و پیل و ایرکتر مساله تاثیب کردن پس وقتی از تالکولین افراز کردن به نام کولونرژیک یاد میشن و دیگه میگیم نیرون هایی که نور اپنفرین دوپامین و نور پنفرین افراز میکنن اون نیرون ها را به نام ادرنرژیک میشناسیم پس کدام نیرون ما شما ادرنرژیک است تنها و تنها پوست سمپاتیک در این جدول باز در شما شما باز میبینین که تنها پوست گنگلیونیک سمپاتیک نیرون نور پنفرین افراز میکنن و یا هم دوپامین به می دلیل به نام ادرنرژیک یاد میکنیم و ما و شما در درس قبلی هم جدول های مشابه از ایره داشتیم تصاویر مشابه از ایره داشتیم یا ما این تصویر از فقط از یک منبع دیگه که شما در این جدول ها میبینین در این شیما میبینین که سیستم اوتونومیک داریم پاراسمپاتیک داریم سمپاتیک داریم و سمپاتیکی که ادرینال میدولار را تحصیب کرده شما میفهمین که در سیستم سمپاتیک و در سیستم پاراسمپاتیک ما و شما گانگلیون داریم اما در بقیه سیستم ها ما و شما گانگلیون نداریم وقتی که از پاراسمپاتیک نیرو ترانزمیتر از تلکولین افراز میشه نیکوتونیک ریسپتوری را میگیره نیرون دومی ساخته میشه نیرون دومی از تلکولین میبره و به مسکارینک ریسپتور وصل میشه پتوی یاد ما هست هیچ مشکل نیست و دیگه سیستم سمپاتیک هم گفتیم که نیرون ترانزمیتر اولش از تلکولین است ریسپتور نیکوتینیک است نیرون ترانزمیتر دومی نور پنفرین است و ریسپتور هم ادرنرژیک ریسپتور 
چون بی ادرنرژیک نیرون است رسپتورهایشان با نام ادرنرژیک رسپتور یاد میکنند یا گفتم میتونیم رسپتورهای الفا و بیتا هیچ مشکل نیست و در ادرینال مدولا ما شما گفتیم استالکولین افراز میشه نیکوتینیک رسپتور وجود داره بدون از اینکه نیرون دومی ساخته شوه و نیکوتینیک رسپتور وصل میشه وقتی وصل شد ادرینال مدولا کاتکولامین افراز میکنه که شامل اپینفرین نورپینفرین و دوپامین است و می اپینفرین و دوپامین میره به ادرنرژیک رسپتور وصل میشه اما از طریق خون از طریق عصب نه نورپینفرین و اپینفرین در خون افراز میشن وقتی در خون افراز شدن مستقیم از طریق خون تاسیب میکنن مثل یک دوا مثل که شما دوا با مریض تطبیق میکنین بعد از اینکه جذب میشه در پلازما همین دوا یا ادویه میره به رسپتورها وصل میشه اپینفرین هم به این شکل در خون افراز میشه و سیستم سمپاتیک شما میفهمین گانگلیا وجود نداره وقتی که نیرو ترانسمیتر از تالکولین افراز شد توسط نیکوتینیک رسپتور گرفته میشه نیکوتینیک رسپتور N sub M چون مسل است و دیگه ما شما ریگولاتوری سیگنال ترانسمیشن داریم اول بگذاریم که یک کم در باره ریگولاتوری سیستم ما شما گپ بزنیم بدن بعضی از اوقات تنظیم میکنه فعالیت های ازویتا مثلا توسط هرمون طور مثال سویه گلوکوز در خون بالا میره بدن انسولین افراز میکنه انسولین میره سویه گلوکوز پایین میره و یا هم بدن بعضا که ما به شما دیدن اندوکراین سیگنالینگ میگیم که هرمون است از غده افراز میشه در خون و از طریق خون میره به تارگت سل و در تارگت سل عمل میکنه این هرمون یا اندوکراین سیگنالشن که مثال شام انسولین دادیم دیگه مثال شما شما دایرکت کانتاکت میگیم که این مثال شما در ازاله قلب داده میتونیم شما میفهمین حجرات قلب با هم دیگر گپ جنکشن دارن که توسط انترگالکتر دیسک محیا میشه وقتی که یک حجره قلبی دیپولارایز شد و آین های مثبت داخل حجره شد امی آین های مثبت توسط گپ جنکشن انتقال میکنن به حجره بعدی به می شکل به حجره بعدی و به می شکل امی میکانیزم انتقال پیدا میکنن و فقط چارچ های آینی که انتقال میکنن بلکه عصب انتقال نکده یعنی به تمام حجرات جدا جدا تنبه نامد فقط یک حجره تنبه شد همین حجره که تنبه شد از حالت رستنگ ممبرین پوتنشل آمد به اکشن پوتنشل و تقلص فعال شد همین پیام هم توسط گپ جنکشن با انتقال آین ها انتقال میتن که به شکل تمام ازاله قلب داخل اکشن پوتنشل میشه و تقلص میکنه و مثال دیگه شام سنپتک سیگنالینگ است که شما میفهمین وقتی که دو عصب با هم دیگر میخواین پیام انتقال بدن کدام وصل ندارن کدام راه ندارن که ارتباط دارن بلکه یک خالی گاب انشان است کمی را به نام سنپس یاد میکنن و نیرون پری سنپتیک نیرون ترانسمیتر افراز میکنه و نیرون پوست سنپتیک امین نیرون ترانسمیتر عکس میکنه توسط رسپتور خود که شما میبینیم نرف سیگنال است که میتونه بین دو نیرون باشه میتونه یک نیرو ماسکولار جنکشن باشه و یا هم میتونه که مستقیم یک حجره توسط یک عصب تنبه شوه که مو میبینین حجره عصبی آمده نیرو ترانسمیتر افراز کرده و تارگت سل همی نیرون ها را گرفته و در نجه همو سگنال که به خود حجره آمده بود همو سگنال عملی شده و هر چیزی که بوده حجره طبق همو عمل کرده یعنی ما شما سه نو سگنال داریم و طور خلاصه اگر بگویم یا بدن به شکل اندوکراین تنظیم میکنه فعالیت ها را یا به شکل دایرکت کانتاکت تنظیم میشن و یا هم به شکل سنپتیک سیگنالینگ بدن میکانزم مختلف ازیاد کنترل و تنظیم میکنه میاییم سر نیرو ترانزمیتر ها صحبت نکنیم چون بحث ما شما سر نیرو ترانزمیتر هاست نیرو ترانزمیتر اولی و بسیار مهم ما شما استالکولین هست که استالکولین شما میفهمین که میتونه به رسپتور نیکوتینیک هم وصل شده و به رسپتور مسکارینک هم وصل شده پس اگر کسی از شما سوال میکنه که 
رسپتور های مسکارینک توسط چی فعال میشن؟ شما میگین توسط استالکولین و همچنان توسط خود مسکارین که یک، یکی از اجزایی است که در سمارو وجود داره که شما در کتاب پنتون خواندین مسکارین توسط امو مواد و توسط استالکولین تنبه میشه یعنی وقتی که استالکولین و یا مسکارین به رسپتور مسکارین وصل شده پیام انتقال پیدا میکنه هر چیزی که بوده ولا پیام مهم نیست و نیکوتینیک رسپتور به این شکل توسط سیستم توسط استالکولین تنبه میشه و توسط نیکوتین یعنی وقتی که استالکولین و یا نیکوتینیک با تماس همی رسپتور بیا این رسپتور پیام میگیره به خود توسط بقیه چیزا تنبه نمیشن مثلا ما شما نمیتونیم که ماسکارنک رسپتور توسط نور پینفرین تنبه کنیم و نور اپنفرین نور تانزمتر دومی ما شماست که بیشتر تر ادرین و رسپتور ها یا ادرینرژیک رسپتور می باشه یعنی بیشتر رسپتور های ادرین و رسپتور یا ادرینرژیک رسپتور ها را فعال میکنن که الفا و بیتا هستند الفا یک الفا دو الفا سه بیتا یک بیتا دو بیتا سه ما شما داریم که مهمتر چون الفا یک الفا دو و بیتا یک و بیتا دو است که در جاهای مختلف وجود داره که بیشتر در قلب و در اصل ملس است که در سلایت های بعدی و در ویدیو های بعدی روش مفصل صحبت خواهیم کرد یونو ترانزمیتر دیگه ما شما دوپامین است اگر از پیش ما که سوال کنه که دوپامین از کدام سیستم افراز میشه شما طبعا میگن که سیستم سمپاتیک و اینا که افراز شد آخزی دیگه که فال میکنن و باعث وز و دایرشن در رینل و میزانتریک و اسکلر میشن یعنی اهویه میزانتریک و اهویه رینل دایلیت میکنن بزرگ میسازن و جیریان خون در وجه طبعا بیشتر میسازن اپنفرین یک نیرو ترانزمیتر هم است و یک یکی از هرمون هم است یعنی در دو بخش است و ای توسط رینل میدولا یا مخی قلیه توسط تنبه سمپاتیک افراز میشه در خون انتقال داده میشه و اکثریت ادرینو رسپتور ها را فال میکنه ادرینو رسپتور ها کدام رسپتور ها هستن؟ الفا و بیتا حال میم روی نیکوتین رسپتور ها بیشتر گپ میزنیم و ای که از کدام میخانیکیت رسپتور ها کار میکنن یعنی وقتی یک نیکوتینیک رسپتور فال شوه داخل امو حجره چی باعث میشه چی صورت میگیره فکر کنین امی یک اتونومی گانگلی که ان سب ان رسپتور داره و استالکولین اومد برش وصل شد پایه ما برش انتقال داد حالا با کدام میکانیزم امی گانگلی ها فال میشن اینا را به نام آینوتروپیک رسپتور شد میکنن یعنی رسپتور هایی که به آین ها وصل هستن پس ما شما میگیم که اینا لایگند گیتد سودیم پوتاشیم چینل هستن خب لایگند گیتد چی مانا؟ لایگند شما میفهمین که یک سلسله اندوجینی سبستانس هستن یا یا بعضی از مواد داخل منشا هستن که وقت به امی چینل وصل شوند باعث میشن چینل باز شوه و سودیم پوتاشیم چینل هستن یعنی سودیم داخل میره پوتاشیم خارج میشن اما وقتی که امی نیکوتینیک رسپتور ببینین استالکولین است یا رسپتورش است همون نیکوتینیک رسپتور است که وجود داره استالکولین میره به رسپتور خود وصل میشه در نتیجه چینل باز شده و سودیم داخل حجره میشه شما دیگه میفهمین چینل ها به شکل یک راه عبور هستند که در حجره وجود دارند اما این راه عبور با تمام آینها در عین وقت اجازه نمیتن و همیشه باز نیستن بلکه اینا منتظر یک تنبه هستند که وقت همون تنبه برشان رسید دروازه را باز میکنن و آینها داخل میشن فرض مثال شما دروازه را در نظر بگیرین که یک نفر در پیش دروازه استاد است و دروازه را بسته کرده اجازه داخل شدن به کسی را نمیده در می زمان یک خبر رسان یک نفر می به می نفر میگه که به می گارد دروازه میگه که دروازه را باز کن که مثلا رئیس صاحب می خواهی کسی را ببینه در این وقت دروازه را باز میکنه که مو خبر رسان استایل کولین است و ای گارد پیش دروازه هم نیکوتینیک رسپتور است 
وقتی خبر برش رسید که دروازه را باز کو دروازه را باز میکنه سودی هم داخل اجرا میشه سودی هم داخل اجرا میشه و مو اکشن پتانسیل با وجود میاد خب خبر رسان نیکوتینیک رسپتور کدام هستن در اسلاید قبلی هم شما گفتم که استالکولین و نیکوتین فقط دو دانه نفر یا دو مالیکول که میتونه نیکوتینیک رسپتور را فعال کنه چی است استالکولین و نیکوتین بس خلاص و شما می فهمین که ما دو نوع نیکوتینیک رسپتور داریم یکی N sub M و دیگه شم N sub N N sub N در کجا پیدا میشه در نیرو ماسکولر جنکشن یا در ناحیه که اعصاب با عضله وصل میشه در اونجا تایپ M وجود داره چون مسل است و در اتونومیک گانگلیا و همچنان در درینل میدولا ما شما N sub N داریم یعنی نرو چرا درینل میدولا در ویدیو قبلی گفتم که چون ادرینال میدولا منشیش نیورال کرست است. یا هم سر مسکارون اکرسپتور صحبت میکنیم. مسکار اکرسپتور جی پروتین کپلت است. یعنی وصل شده به جی پروتین است. در بخش فارمک و دینامیک من رویزی جی پروتین مکمل صحبت کردم که وقت یک تنبه میه و ایجارم شما سل ممبران فکر کنین ایرا موسکار نک رسپتور فکر کنین ای وصل شده تا بچی و جی پروتین جی پروتینی که در خود غشا وجود داره پس وقتی که رسپتور توسط همه تنبه فعال شد جی پروتین فعال میشه و در داخل اجرا ما شما گفتیم که ادینال سیکلاس فال میشه و در نجا سیکل که ایم پی افزایش پیدا میکنه در بخش فارمک و دینامیک ما شما ای را صحبت کردیم ای توسط استایلکلین و توسط خود ماسکارین فال میشه ببینین سیستم پاراسمپاتیک پوست گانگلینک نیرون یا نیرون دومیش استایلکلین آورد فکر کنین ایجا داخلم ازاله قلبی است بر رسپتور مسکارین وصل شد ام دو بعد از او خود رسپتور مسکارین وصل شده با یک پروتین که با نام جی پروتین یاد میشه جی پروتین تنبه میشه جی پروتین در نتیجه ادنال سیکلاز فعال میکنه ادنال سیکلاز در نتیجه ای ام پی را ای تی پی را تبدیل میکنه با سایکلیک ای ام پی و سایکلیک ام پی من حیث یک سکند مسنجر عمل میکنه و ما شما پین نوا مسکار نکرسپتور داریم ام یک تا ام پنج که سه نویش بسیار مهم است ام یکش جی کیو پروتین است ما شما گفته بودم که جی پروتین سه نوا است جی کیو پروتین که جی کیو پروتین از طریق فاسفولپیز سی عمل میکد که دای اصال گلیسرول و اینوزیتل ترای فاسفید من حیث سکن مسنجرش عمل میکردن که ام یک رسپتور بیشتر در CNS موقعیت داره تا به در سیستم اصاب مرکزی مثلا در چشم اگر تنبه شوه باعث تقلص ازالات سیلیاری میشن یعنی ازالات سیلیاری که در چشم موجود دارن تقلص میکنن این که تقلص کردن چی میشه باز در سلایت های بعدی روش مفصل صحبت خود کردیم و ام دو رسپتور جی آی است ما شما گفته بودیم نه که مات 2 یا پیپل هو ار تو مات دی ان هبیت ام سلف یک نمونه که برش گفته بودیم ام 2 ما جی آی است یعنی ان هبیتوری است پس وقت تنبیه شد سیکل کی ام پی در حجره کاهش پیدا خواهد کرد دید بیشتر در قلب موقعیت داره در اس ای نود و ای وی نود تنها در آتریا ها یعنی داخل اوزاینات بالای بوتاینات تاثیر ندارن و باعث برادی کاردیا میشن که شما میفهمین اسنود قلب من حیث پیس میکر عمل میکنه و ریت ازی در حدود 300 است اما ما شما ریت قلب ما بسیار کم از در حدود 60 تا 70 تا 90 ریت قلب ماست چرا؟ چون سیستم پاراسمپاتیک ایوینود هم تنبه میکنه و ایوینود باعث میشه که هارت ریت ما 
کم شوه چون شما میفهمین سیاله از اس نود به اف نود انتقال میکنه اف نود سیاله را کاهش میده هارتری تا کاهش میده بعد از اون انتقالش میده به رایت اند لفت باندل برانچ و پورکینچ فایبرز و بالاخره به باندل اف هیس که یک فیزیولوژی قلب برتانیا داوری شدم ام سی پروتین ما باز هم جی کیو پروتین است از طریق فاسفولیپیز سی عمل میکنه دای اصال گلیسرول و اینوزیتیل ترای فاسفید من هایی سیکن مسنجرش کار میکنن در تمام نقاط دیگر بدن ام سی دیده میشه و جز از قلب و سیستم اصاب مثلا در ششها که باعث برانکو سپازم میشه یعنی برانکس ها را سپازم میکنه تقبوز میتا کاهش میتا ساید شانه یک رای آسان که چطور بفهمین که میگ تا کجاست ام دو تا کجاست ام سی تا کجاست شما اکثر اندام فیسبوک هم سوال میشن که کدام قسمت توضیحات انسان بسیار مهم است دماغ یا قلب شما باز میفهمین که مهمترین محل دماغ است پس این یک در دماغ وجود داره بعد از دماغ کدام قسمت توضیحات بسیار مهم است قلب پس این دو در قلب وجود داره و بعد از قلب کدام قسمت توضیحات بسیار مهم است تمامشان یکسان پس ام سی در تمام نواهی دیگر ام سی وجود داره البته با استان شاید امروی ازی تقسیم بندی موافق نباشین فقط به خاطر یاد گرفتن موقعیت ریسپتور های ام یک ام دو ام سی میشه از می تخنیک استفاده کنین بسیار خوب راحت است مثلا کس پرسان میکنه که آخزه که در چشم وجود داره با مسکارین کدام آخزه است شما میگین که چشم خود داخل سی اینس است داخل دماغ پس ام یک و در قلب ام دو مثلا در او یک کدام آخزه وجود داره شما میگین که او یک خونه قلب است نه دماغ پس آخزه ام سی در او یک وجود داره و می شکل شما میتونین به بسیار راحتی را یاد بگیرین و به طور خلاصه میگیم که نیکوتینیک ریسپتور یک آینو تروپیک است یعنی وقتی که استالکولین به ریسپتورش وصل شد در نجه یک چینل آیون باز میشه که سودی هم داخل میشه و موسکوینک ریسپتور یک جی کپل ریسپتور است که ام یک و ام سی جی کیو هستن ام دو جی آی در این شما باز هم شما میبینین که از یک منبع دیگه به شما آورده شده ام یک ریسپتور است جی کیو است و تاثیرات چه آورده تاثیرات چه در سلاید های بعدی من مفصل صحبت میکنم اگر صحبت کنیم کمی به شما گیچ خونده خواهد بود دیگه ما شما همی میکانیزم جی پروتین را در اینجا باز برتان ذکر کرده که جی پروتین چی را خم عمل میکنه میگن ریسپتور هایی که وصل هستند به دینل سی کلاس یا میتاب تروپیک ریسپتور یاد میشن ریسپتور هایی که با این وصل بودن آینو تروپیک یاد میشنن وقتی که هرمون و یا هم یک نیورو ترانزمیتر میاد به ریسپتور وصل میشه ریسپتور فعال میشه در نتیجهش ATP تبدیل میشه و سیکلیک ایم پی توسط ادنال سیکلاز و بعد از یعنی سیکلیک ایم پی میره پروتین ها را فاسفورالیت میکنم که همو در نجم ما شما گفتیم که جین اکسپریشن واقع میشه در بخش فارماک و دینامیک روی از این مفصل صحبت کردیم این گاما بیتا الفا چی است؟ اینا نوی زنجیر های جی پروتین هستن که جی پروتین از سه جنسی شاخته شده الفا بیتا و گاما که بیشتر مهمش الفاس و گاما بیتایشان هم وجود داره یعنی از زنجیرهای خود جی پروتین است و دیگه شما میبینین که البته ای جی اس بود یعنی استیمولیتوری بود یعنی الفا بیشتر زنجیر الفا بیشتر متوارز بود و شما میبینین اونهایی که از طریق جی کیو پروتین عمل میکنن باز هم هرمون یا ترانزمیتور میه بر سبتور وصل میشه زنجیل های الفا به تا گامای خود جی پروتین است فاسفولیپیز سی فال میشه در نتیجه خود غشاره که فاسفوتایدال اینوزیتول ترای فاسفید در غشا وجود داره او را ترجیح میکنه به دای اصال گلیسورول و اینوزیتول ترای فاسفید که اینها منهای سیکند مسنجر عمل میکنن و پروتین ها را فاسفورلیت میکنن مثل سیکلیک ای ایم پی خب 
ماسکار نکرسپتور صحبت میکنیم که اگر ماسکار نکرسپتور در نواهی مختلف وضویت تنبیه شود چی خواهد شد و اول باید بگویم که ماسکار نکرسپتور مربوط کدام سیستم میشه طبعا باید دارین که ماسکار نکرسپتور مربوط سیستم پارا سمپاتیک میشه یعنی نیرو ترازمیتر دومی که از پوست سنپتیک پوست گنگلیونیک نیرو نفراز میشه از تالکولین است و رسپتوری که او را میگیره ماسکار نکرسپتور است شما در سلاید باز برتان نشان میتونم که برتان خوب راحت شد ببینین سیستم پارا سمپاتیک است نیرون ترازمیتر اول شستال کولین نیکوتینیک بعد از او پوست گنگلینک نیرونش شستال کولین افراز میکنه و بالاخره ماسکار نک رسپتور داریم پس وقتی کسی از ماسکار نک رسپتور صحبت میکنه شما مستقیم فکرتان به سیستم پارا سمپاتیک میشه سیستم سمپاتیک ماسکار نکرسپتور نداره پس مستقیم با سیستم پارا سمپاتیک فکر میکنین و شما یاد دارین که سیستم پارا سمپاتیک یعنی ریست اد دایجست یعنی همو شخصی که در چوکی است و خور پشت داره بس خلاص حالا ما شما نظر و مو همین نواهی مختلف وضعیت صحبت میکنیم که چطور خود شدن ام اگونست اول صحبت میکنیم یعنی او دواهایی که یا او نورو ترازمیتر هایی که من حیث اگونست عمل میکنن اگونست ما شما در فارمک و دینامیک تعریف کردیم که اگونست ما شما به مالیکول یا دوای میگیم که وقت بر سپتور وصل شوه یک رسپانس به وجود بیاید خب وقت ام اگونست را بعد چشم تطبیق کنیم اول بگوین که در چشم کدام آخوزه وجود داره از سیستم پاراسمپاتیک طبعا باید دارین آخوزه ام یک وقت آخوزه ام یک در چشم تنبیه شوه بالای پوپیل یا حدقی چشم چی تاثیر خواهد گذاشت بیشتر گفتیم که سیلیری مسلس کانترکت میکنن یا تقلص میتن ما شما او را بسیار با مشخصات پیش نمیریم همون نفر که در چوکی خور پشت را باید برین چشم اون نفر حدقایش آیا بزرگ خواهد بود یا کوچک طبعا کوچک خواهد بود چرا؟ چون شخصی که در حالت استراحت باشه به حدقه های بزرگ ضرورت نداره چون حدقه بزرگ ما شما را دوربین می سازه یعنی ما شما اجازه می که دور بهتر ببینیم اما حدقه های کوچک چون ما شما ضرورت نداره در حالت رستن دایجست دور ببینیم و قرار استراحت هستیم پس حدقه چش ما شما کانترک خواهد شد یعنی کوچک خواهد شد چون هم سیلیری مسل کانترک می کنند در نرجه حدقه کوچک می شن. پارتریت یا قلب کدام آخوزه در قلب وجود داره؟ آخوزه ام دو و ما شما گفتیم که آخوزه ام دو انهیبیتوری است با وجود از که تنبیش اگونست است یعنی میای اگر رسپانس با وجود نره اما می رسپانس چی است؟ رسپانس همی است که سکلیک ایمپی باید کم شوه یعنی در حالت نرمال اگر تنبیه نبیه اما خود لایگنت هایی که اندوجینیس هستن به شکل نرمال سیکلیک ایپی تولید میکنن به اندازه نرمال کم هارتریت نرمال را نگاه کنن اما وقتی که تنبیه پاراسمپاتیک میه برش میه که لایگنت های نرمال وصل نشون بلکه پایان بده که سیکلیک ایپی را تولید شه نهی کنن یعنی شما جا فکر نکنن که ام اگونست من هیست یک ام انتاگونست عمل کرد ام اگونست آمد پایام شرسید پایام شام آمد که رسپانسی بود که سکلیک ایمپی کم شوه و هارت ریت کم شد در نجه همی رسپانسی بود که در مقابل ام اگونست موجود آمد خب باز مثل فکر میکنیم ریست انتایجست آدم است استراحت است آیا به یک هارت ریت است سری ضرورت داره یا خیر طبعا که نه خیر چرا؟ چون آدمی که در حالت استراحت بود ضرورت نداره کار در که اوتپوتش ترک ولیمش بالا باشم هارتریت اون درمال برش کفایت میکنه پس هارتریت کاهش پیدا میکنه در لنگز یا در ششها کلا ما خوزه وجود داره؟ ما شما گفتیم که everywhere else MC در هر جای دیگه جز قلب و دماغ MC وجود داره پس در ششها MC خب ام سی در شش ها تنبیه شوه چی خواهد شد؟ شما باز نفر رستن دایجست فکر کنین یک نفر که در حالت استراحت است های ضرورت به هوا و اکسیجن بسیار زیاد داره یا کم؟ 
یعنی تنفس های بسیار عمیق و سریع خواهد کرد یا نه فقط تنفس عادی و نرمال شما تبر میگن که نفس های یا تنفس های عادی و آرام خواهد گرفت پس نزدیش است برانکو سپازم یا برانکو کانستکشن واقعی خواهد شد یعنی این برانکس است که از این هوا عبور میکنه وقتی که آخذه امسه در ششها تن بیشه و قطر برانکس هایش کوچک میشه چرا چون ضرورت نداره که هوای بسیار زیاد بگیره و ایجا کس پیش ما سوال کرده که در مریض های اسما و در مریض هایی که سی او پی دی دارن یا کرونیک ابسترکتیف پلمونری دیزیز دارن چرا امی تنبه آخذه امسه بد است یا برشان مزر است چون شما از میکانیزم مریضان اسما و از مریضان سی او پی دی میفهمین که در این مریض ها قطر اویه کاهش پیدا میکنه قطر پرانکس کاهش پیدا میکنه یعنی ما شما پیشتر این کار امرای امگونست کردیم اما در این مریض ها به شکل نرمال به می شکل است قطر برانکس ها کاهش پیدا کرده یا هم در برانکس ها مخاط بسیار زیاد افراد شده و مانع عبور هوا میشن اگر شما به این مریض ام اگونست بتین یعنی آخذه ام این مریض را تنبه کنین پس شما برانکس ها را دیگه هم تنگ ساختین فکر کنین ای به شکل نرمال نزدش مجبور بود چرا چون نفر مریض است و مشکل تنفسی داره شما قطر برانکس ها را بسیار کتا ساختین بسیار کم ساختین پس نزدی مریض عراض شدید میشه تشدید پیدا میکنه به می دلیل وقتی شما تداوی میکنین اکس را تاریخچی دقیق حتما بگیرین چون اگر شما تاریخچی دقیق نگیرین و یک نفر را نفهمین که اسما داره و دوای ام اگونست مریض بتین بنابرای یک مریضی دیگه که به شما مراجعه کرده شما برش یک ام اگونست میتین خیال جمع هم خیال راحت هم هستین که تشخیص خوب بسیار خوب تشخیص کردم ماینات لبراتوری هم خوب بود نه مریض نتیجه میته اما اشتباه کرده بودین که تارخچه نگرفته بودین مریض وقت میره دواره میگیره و مرضش که پیش شما آمده بود او خوب میشه اما اسمایش شدیدتر میشه حتی امکان داره که باعث توقف کامل سیستم تنفسی شوه توقف کامل یا بندش کامل برانکس ها شوه نزدش که باز هم امون گپه که ضررش از فایده ایش کده بیشتر بشه با دلیل در انگام گرفتن تاریخچه بسیار محتاط باشین و تاثیرات دوار بالای امراض مختلف یاد داشته باشین اکثر از دکتر سایبا سوال کرده بودن که چطور بفهمیم که با کدام مرض کدام دوا تاثیر داره شما آهسته آهسته میفهمین هر چقدر که در مسلک طب شما پیش میرین آهسته آهسته درک میکنین فرض مثال در می سلاید شما فهمیدین که در مریض های اسما و در مریض های سی او پی دی ما شما ایمگونست تطبیق نمیکنیم و از امی شما استنباد کده میتونین پس در مرض ها یا در امرازی که قدر رویا کوچک میشه شما در او نمیتونین که ایمگونست تطبیق کنین به هم سر جی آی موتالتی یا حرکات سیستم میدی معایی شما بر ما بگوین کدام رسپتور در اینجا وجود داره طبعا رسپتور ام سی چرا؟ چون در هر جای دیگه رسپتور ام سی وجود داره باز هم نفر که در چوکی خور و پشت داره را فکر کنین ای بار دیگه رست اندایجست هست پس این نفر ضرورت داره که در غذا را حضم کنه پس جی های متلتی چطور زیاد خواهد شد یا کم طبعا زیاد میشه چون ضرورت داره که حضم کنه مواد مواد غذایی که گرفته او را حضم کنه پس جی های متلتی در مریضان در تنبه آخذه ام سی بیشتر میشه که اگر فرد فعالیت شده باعث دیاریا یا اسخال هم شده میتونه و یورنری متلتی یا حرکات ادرار مریض تو خود شد کدام آخذه وجود داره؟ باز هم میگه ماخذه امسه ماخذه امسه وجود داره وقت تنبه شد و چی خواهد شد زیاد یا کم باز هم نفر در استندایجست است نه غذا گرفته آب هم گرفته هزم هم کده پس طبعا یورینیشن متالتیش هم افضایش پیدا میکنه که بعضا نزد مریض یورینری انکانتننس یا عدم اقتدار ادرار پیدا میشه که شما وقت امراض باولی را میخوانین یکی از اعراض شمی است که یورنری انکانتننس مریض می داشته باشه و شما دو باید سایکولوژیکل و 
فاکتور را رد کنین یعنی فاکتورهای روانی را در مریض رد کنین بعد از او باز پشت فاکتورهای دیگه که باعث یورونری انکانتیننس میشن در او جستجو کنین یعنی یکی از دلایل یورونری انکانتیننس فرط فعالیت پاراسمپاتیک هم بوده میتونه یا اینکه کدام دوای که اماگونیست باشه او هم بوده میتونه و سویت گلانس خب سویت گلانس اینجا چی میکنه؟ ما شما گفته بودیم که سویت گلانس تا آسط سیستم سمپاتیک تند بمیشه پس اونا یه چی میکنن؟ باید دارن که گفته بودیم یک استثناء وجود داره که غدوات عرقی با وجود از که تنبیه سیستم سمپاتیک میشن اما پتوه یا رایشان پاراسمپاتیک است پس رسپتور ام وجود داره کدام ام؟ طبعا رسپتور ام سه خب ما شما در سویت گلانس باز نفر رستن دایجست هم نظر نمیگیریم در اینجا ما شما نفر فایت اند فلایت در نظر میگیریم چرا؟ چون تنبیه که به سویت گلانس آمده از سمپاتیک آمده پس سمپاتیک باید تنبیه شده باشه تا سویت گلانس تنبیه شده با اون دازی که پیام یا پتوی از طریق پارا سمپاتیک رو بور میکنه اما منشه پیام باید سمپاتیک باشه اگر سمپاتیک تنبیه نشده باشه پیام انتقال نمیکنه چرا؟ چون پیام وجود نداره که انتقال کنه پس نفره که در حالت فایت اند فلایت است در حالت جنگ است آیا زیاد عرق قاد کرد یا کم طبعا دیگه یا جنگ میکنه یا دوش میکنه یا فرار میکنه عرق بیشتر میکنه پس سویت گلانس بیشتر تنبیه میشن و افراسون بیشتر میشه از طریق آخذه ام سی میاییم سر ام انتاگونست صحبت میکنیم یعنی او مالیکول ها یا او دواهایی که آخذه ام بلاک میکنن در اینجا ما باید یک موضوع را برتان ذکر کنم اگر چی در سلایت های بدی میایه که بدن ما شما در اکثر نواهیش سیستم سمپاتیک و سیستم پاراسمپاتیک هر دویش وجود داره و وقت یک سیستم نهیه میشه سیستم دیگه غلبه میکنه و در حالت نرمال هر دویشان در حالت تادل قرار دارن اما اگر یکیش تنبیه میشه طبعا او افضایش پیدا میکنه و اگر یکیش نهیه میکنه نهیه میشه دیگهش افضایش پیدا میکنه پس شما دائم در نهیه کردن پاراسمپاتیک تاثیرات سمپاتیک ببینین و در نهیه کردن سمپاتیک تاثیرات پاراسمپاتیک ببینین چون ما اوش مال ام انتاگونست میتیم یعنی آخوزه ام بلاک میکنیم سیستم پاراسمپاتیک بلاک میکنیم پس ما اوش مال تاثیرات برعکس سلاید قبلی و یا تاثیرات سمپاتیک خواد دیدیم تبر مثال در چشم آخوزه ام یک کچه داره پاپلری یا مو سیلری مسلس کانترکت میکنن حدقی چشم کوچک میشن امال انتاگونست دادیم یعنی زدش دادیم بلاک کردیم آخوزه را پس زدش فال میشه زدش چی است؟ سیستم سمپاتیک است وقت سیستم سمپاتیک فال شد آل دیگه نفر در جنگ و گریز فکر کنین وقتی یک نفر در جنگ و گریز باشه حدقه های چشمش کلان میشه بزرگ میشه ببینن چشمهایش لق لق ما برای گفته استلای ما شما پس حدقه بزرگ میشن ما شما میگیم که حدقه چشم بزرگ میشه در ام انتاگونست اگر چی ما شما سیستم پاراسمپاتیک را نهیه کردیم اما تاثیرات سمپاتیک به وجود آمد چرا؟ چون ما شما گفتیم که یک سیستم نهیه شد سیستم دیگه غلبه میکنه با این شکل در قلب آخوزی ام دو وجود داره که باعث کاهش هارت ریت میشه اما حال بلاک شده سیستم سمپاتیک تنبیه میشه سمپاتیک که تنبیه شد آدم جنگ و گریز هارت ریتش سریع است تکان قلبی داره تا پالپتیشن تا پیدا کرده چرا چون بسیار برخطا است و یاد حالت جنگ است یاد حالت گریز پس هارت ریت افضایش پیدا میکنه در لنگز یاد شوشا آخزه ام سی وجود داره باعث برانکو سپاز میشه اگر بلاک شده باعث برانکو دایلشن میشه یعنی ببینین به این اندازه است شما ام انتاگونست برش میتین برانکس هایش بزرگ میشه دایلیت میکنن و ای خطا باشین چون ما سلاید مستقیم کپی کردیم این سلاید یعنی ای خط مربوط سلاید قبلی میشون در این سلاید اصلا وجود نداره چون کدام مشکل نمیشه به مریض های اسما و سی اوپیدی برعکس به مریض های اسما و سی اوپیدی گرفتن ام انتاگونست خوب است یعنی میتونه که راستونه خوب کنه اما چون ایمانتاگونیست بسیار زاد ساید افکت داره 
با او دلیل ما نمیخوایم که در مریض های اسما و سی و پیدی منتاگونست تطبیق کنیم که در حال شب از ما شما در سلایت های بعدی خواهد گفتیم جی های متالیتی یا در حرکات اماج تاثیر خواهد داشت ما شما گفتیم در جی های متالیتی یا در سیستم مایی ما شما خصه ام سی وجود داره تنبیه شوه حرکات میایی زیاد میشه اما ما شما تنبیه نکردیم بلاک کردیم پس حرکات میایی کم میشه با این شکل در یورنری متالیتی حرکات کم میشن و سویت کلانس چی خواهد شد یا کاهش پیدا میکنه خب خواهد گفتن که اوژه گفتی که پاراسمپاتیک تنبیش و سمپاتیک بیشتر میشه و سویت کلانس هم سمپاتیک است پس تنبیش بیشتر خواهد شد شما ایران باید داشته باشند که سویت کلانس و غدوات ترقیه تنها تنبیه پاراسمپاتیک دارند تنبیه پاراسمپاتیک نه بلکه هم رسپتور های پاراسمپاتیک دارند یعنی ببینین این سمپاتیک است نیرون اولی می تحستال کلین گانگلیون می گیره نیرون دومی می سازه استایل کلین و ایجا ماخذه ام سی وجود داره شما ماخذه ام سی را بلاک کردین پس با ارز ازی که سیستم سمپاتیک زیاد میشه اما کدام رسپتور وجود نداره که از طریق از او سویت کلانس تن بکنه کدام رای دیگه وجود نداره رای که وجود داشت تنها رای که بود او بلاک شده اما اگر قلب به نظر بگیریم ببینین در قلب آخذه ام دو وجود داره اگر ام دو را بلاک کردین ای پاراسمپاتیک بود سمپاتیک از طریق آخذه خود که بتایگ است از طریق ازی آخذه قلب تنبیه میکنه و هارتریت قلب بالا میره یعنی اوجا دو سیستم وجود داشت دو رای متفاوت وجود داشت اما در سویت کلانس فقط یک را وجود داره فقط رسپتور پاراسمپاتیک داره وقتی که پاراسمپاتیکش بلا شد رسپتور دیگه وجود نداره که تواسته از او سمپاتیک یا پاراسمپاتیک تاثیرات خوده انجام بده یک ربط کلینیکی میتیم موضوعی را که ذکر کردیم میگن ام انتاگونست تور مثال اتروپین اتروپین یک دوایی است که ام انتاگونست است یعنی آخوزای ام بلاک میکنن اگر ای را اوبردوز کنیم یعنی بسیار زیاد بگیریم باعث میشه که مریض رید فلاشنگ پیدا کنه یا احساس گرمی بازن میگنه که مریض میگه احساس گرمی میکنم اما عرق ندارم در حال دکام داشته میتونه اما یکی از در حال شمی است که امکان داره مریض اتروپین او وردوز کرده باشه اتروپین بسیار زیاد گرفته باشه وقتی اتروپین بسیار زیاد گرفت اتروپین ام سی را در سویت کلانس بلاک میکنه در نتیجه مریض عرق نمیکنه مریض که عرق نکرد هایپرترمیان ازش پیدا میشه چون شما از میکانیزم عرق میفهمین که بدن توسط عرق حرارت بدن را کنترل میکنه که حرارت بدن باید امو سی وفت شده پنج یا شش درجه کنترل شده و وقتی که عرق وجود نداشته باشه بدن هایپرترمیان پیدا میکنه نمیتونه که حرارت خارج کنه حرارتی که در نتیجه میتابولیزم به وجود میاد چون شما میفهمین وقتی ما شما بدن ما یا حجرات ما میتابولیزم انجام میدن حرارت تولید میکنن و همو حرارت توسط عرق خارج میشه فرض مثال ما شما چرا در وقت ورزش عرق میکنیم چون ما شما بدن ما عضلات ما میتابولیزم دارن حرارت تولید میکنن و همو حرارت توسط عرق خارج میشه اما اگر یک نفر اتروپین گرفته باشه عرق نمیکنه هایپرترمیا پیدا میکنه حرارت بدنش بالا میره بدن سیستم معاوضوی را فعال میکنه سیستم معاوضوی چی است که اویه هایی که سطحی هستند اونا دایلیت میشن یا توسط میکنن تا توسط همی طریقه حرارت از دست بتن فرض مثال اویه های ناهی گردن دایلیت میشن و گردن مریض رد فلاشنگ پیدا میکنه یا گرم میباشد جلد مریض بسیار گرم میباشد چرا؟ چون اویه هایش دایلیت شدن و از طریق همی طریق حرارت از دست میتا تایی که اما حرارت اضافی بدن خارج شده و دوباره حرارت بدن نرمال شده و حالا شما دو سوال رو میکنیم که کدام یکی از امی مالیکول ها باعث کانستپیشن خواهد شد آیا ام اگونست و یا هم ام انتاگونست شما میفهمین که کانستپیشن یا قبضیت 
یک حالت است که در او جیای مرتلطی کاهش پیدا کرده اما حرکات اما کاهش پیدا کرده در نجه فیل ادفیکیشن صورت نمیگیره و کانستپیشن از دو مریض واقع میشه پس شما میگین حالت ام انتاغونست باعث کانستپیشن میشه یعنی وقتی که ما شما آخذه ام بلاک کنیم پاراسمپاتیک تاثیرش کم میشه تاثیرات سمپاتیک زیاد میشه در سمپاتیک ما شما گفتیم که فایت ان فلایت است در وقت فلایت ان فلایت جای متلطی کاهش پیدا میکنه و کدام یک از اینها مؤثر خواهد بود در مریضانی که دیفیکلتی این یورینیشن دارن یعنی مشکل در فعل تباول دارن کدام یک از این دواها را ما شما برش بتیم تا که همین مشکلش خوب شوه البته یک چیز در نظر داشته باشین که باید راه های اسباب دیگه که باعث دیفیکلتی این یورینیشن میشه او را شما رد کنین فرض مثال بندش در طرق بولی وجود داشته باشه شما نمیتونین که توسط دوا و بندش را برطرف کنین شما باید بندش را با استفاده از تطبیق فولی و یا هم جراحی برطرف کنین بعد از اون مریض مشکل شر میشه اما اگر شما یک مریض را مکمل ماهی نکردین و کدام دلیل دیگه نیافتین باز میشه که شما برش دوای ام اگونست بتین چرا؟ چون ما شما گفتیم وقتی سیستم پاراسمپاتیک تنبه میشه توسط امو ام, انتا... ام اگونست یورینیشن متلطی افزایش پیدا میکن وقتی که یورینیشن متلطی افزایش پیدا کرد پس مریض مشکلش حل میشه دیگه هم روی ادرین و رسپتور صحبت میکنیم شما میفهمین که اینا هم جی پروتین کپل دستن یعنی وصل شده با جی پروتین هستن در سلایس های قوالی مزوریش صحبت کردم وقتی که جی پروتین کپل بودن پس از طریق سکن مسنجر عمل میکنن ما شما الفا یک داریم الفا دو بیتا یک بیتا دو و بیتا سه داریم الفا یک ما از طریق جی کیو پروتین عمل میکنن که جی کیو پروتین ما شما فاسفولیپیز سی را فال میکنه بعد از ده اصال گلیسرول و اینوزیتول ترای فاسفیت ساخته میشه و مو پیام انتقال پیدا میکنه ناهیه که آخزه ای یک وجود داره و کجا است در واسکیلر سمود مسئله وجود داره آخزه الفا یک در واسکیلر سمود مسئله وجود داره بسیار ناهیه مهمه که آخزه الفا یک وجود داره چی است؟ واسکیلر سمود مسئله یعنی از علی ملسای که در رویه وجود داره خب وقتی که آخزه الفا یک تنبه شد چی خواهد شد؟ طبعا فایت ان فلایت یعنی سمپاتیک است ادرین و رسپتور هستن ادرین ارژیک هستن نور پینفرین افراز شده نور پینفرین به آخزه الفا یک وصل شده پس حال چی خواهد شد؟ در وقت فایت ان فلایت ما شما فشار خون بالا کار داریم یا پایین؟ چون هارت ریت هم بالاست کار دک اوتپوت هم بالاست در حین حال اویه هم کانترکت میکنن کانترکشن میکنن تقبس میکنن تا که فشار مریض بالا بره پس وقت تنبه الفا یک باعث میشه که واسکولر سموت مسل کانترکشن بیشتر شوه یعنی اویه کانترکت کنه و دیگه پاپلری مسل پاپلری دایلیتور مسلز آخزه ام یک پاپلری سیلیری مسلز یا امو ازالات سیلیری را کانترکت میکنن اما آخزه الفا یک پاپلری دایلیتور مسل را کانترکت میکنن که در نتیجه مایدریاز از باوجود میاد که مایدریاز شما میفهمین یعنی توسط حدقه چون باز هم میگم ما شما در حالت فایت ان فایت قرار داریم حدقه بزرگ ضرورت داریم پس ازالات دایلیتور چشم تقلص خواهد کردن و حدقه بزرگ خواهد شد کدام آخزه؟ الفا یک انتستنال یا اما و بلادر سفنگتر مسل کانترکشن یعنی سفنگترهای اما و سفنگترهایی که در مسانه وجود دارن اونه کانترکت میکنن یا تقلص میتن وقتی که سفنگتر تقلص کرد یعنی رای خروجی مسدود میشه مثل که پیشتر ما شما گفتیم که متلطی کم میشه پس ما شما در حالت فایت ان فلایت هیچ وقت احساس تباول یا تقاوت نداریم چرا چون آخزه الفا یک باعث میشه که سفنگتر انتستینال و بلادر تقلص کنه 
پس اگه کس از پیش ما سوال میکنه که آخذه الفا یک در کجا وجود دارش ما میگیم که یکی در واسکولر سموت مسل دوم در پاپیلری دایلیتر مسل و سوم انتستینل و بلادر سفنکتر مسل در سه ناحیه آخذه الفا یک وجود داره که هر سه ناحیه باعث تقبوز یا تقلص ازالات میشه خب آخذه الفا دو در کجا موقعیت داره الفا دو را ما ما گفتیم که مد پیوپل مد تو یعنی انهیبیتوری از وقتی که انهیبیتوری بود یعنی سمپاتیتیک یعنی سایگلی که این پیره کاهش میتن فعالیت های امده ازی چی خواهد بود یک فعالیت امده ازی هست که سمپاتیتیک یا اترنجیک اوت فلو را کاهش میتن ما و شما در ویدیوهای بعدی باز خواهد خواندیم که نیرون پری ساینپتیک نیرونی که به شکل پری ساینپتیک وجود داره یعنی همی نوروپینفرین را افراز کده این طرف هم آخذه ادرین ریسپتور وجود داره هر کدامش که هست اینی نیرون پری ساینپتیک در خود یک آخذه داره بنامه آخذه الفا دو کی به شکل نگتیف ایدبک عمل میکنه یعنی وقتی که نوروپینفرین افراز شد بیشتر یک سسلا نوروپینفرین وقتی که ضرورت کافی شد میایه به امی ریسپتور وصل میشه و ای ریسپتور ای دو از الفا تو وقتی که برش وصل شد به ای نیرون نگتیف فیدبک میتا یعنی برش میگه که نوروپینفرین به اندازه کافی افراز شد دیگه نوروپینفرین افراز نکو و تاثیرات دیگه که میکنه انسولین ریلیز کاهش میتا لیپولایزس یا ترزی لیپیت کاهش میتا پلاتلیت اگریگیشن یا تجمع صفایات افزایش میتا و اکواس هیمر پردکشن یا تولید خلط معایی را در چشم کاهش میتن که در مریضان مثلا گلوکاما که دارن که انتراکولار پریشر بالاست ناشی از امی فرد تولید خلط معایی یا اکواس هیمر وزده مریضان میشن که یک ام الفا دو اگونست برشان بتیم که تولید خلط معایی دایشان کاهش پیدا کنه پس آخذه الفا دو در کجا موقعیت داره؟ مهمترین ناحیهش در خود پری ساینپتیک نیرون است که با شکل نگتیف فیدبک عمل میکنه و سمپاتیک یا ادرنجیک اوت فلو یا خروج سمپاتیک کاهش میده چرا چون نگتیف فیدبک میرسه در نجه نوروپینفرین افراز نمیشه نواهی دیگه هم یاد بگیرین خوب است مقصد مهمترین میشه نیست که نگتیف فیدبک آخذه بیتا یک ما شما گفته بودیم all betas are stimulatory یعنی تمام بیتا ها استیمولیتوریستن یا جی ایس هستن پس اینا سکلی کیمپی را افزایش میتن آخذه بیتا یک تن بیشوه آخذه بیتا یک در کجا وجود داره؟ در قلب بیتا یک وان هارد یک قلب داریم پس بیتا یک هارتریت هم افزایش میتن کانترکتیلیتی قلب هم افزایش میتن یعنی هم تقلصیت قلب و قوت تقلصیت قلب افزایش میتن هم سرعت قلب و دیگه رینین ریلیز هم بالا میبرن که رینین میفهمین از کلیه افراز میشه و لیپولایزس را هم افزایش میتن که ایناش باز کمتر مهم است مهمترین چیز شمیست که آخذه بیتا یک باعث میشه که هارتریت و کانترکتیلیتی قلب افزایش پیدا کنه پس بیتا یک در کجا موقعیت داره؟ در قلب آخذه بیتا دو ای هم ستیمولیتوریست ای باعث میشه وز و دایلشن هم شوه باعث برانکو دایلیشن هم میشه که ما و شما تو لنگس داریم یا دو دانه شش داریم با او دلیل بیتا دو در شش پس مهمتای ناحیه که بیتا دو وجود داره کجاست؟ در شش هاست که باعث چی میشن؟ برانکو دایلیشن یا توسط برانکس ها دیگه باعث لیپولایزس هم میشن انسولین ریلیز هم میشن گلایکو جینولایزس یوترین تون یا تون رحم هم کاهش میتن اکیسیمر پروڈکشن افزایش میتن سیلولر پوتاشیم اپتیک افزایش میتن که نواهی مهمه که بیتا دو وجود داره یکی در شش ها هست و یکی هم در ازالات که باعث گلایکو جینولایزس میشن که چیز داره؟ دو موضوع را باید داشته باشین درباره بیتا دو و همچنان باعث وزو دایلیشن میشه 
یا توسط اویه پس پسان ما شما میگیم که آخزه بیتا دو تنبه عصبی ندارد یعنی نور پینفری نمیتونه که بیتا دو را تنبه کنه بلکه اگر ما شما دوا بدهیم و یا هم اپینفری نسکلیه در خون فراز شد باز آخزه بیتا دو تنبه شده میتونه آخزه بیتا دو سه هم ستیمولیتوری است باید سیلیپولایز است میشم ترموجنزیز انسکلیتال مسل یا محرارت سازی را در ازالات افزایش میتن و بلاد ریلکسیشن یا استراحت مسانه را افزایش میتن پس ما با هسته خلاصه سلاید ها برطان میگم که کدام نقاطش بسیار مهم است آخزه الفا یک در کجا مقید دارد در اویه در انتستنل بلادر سفنگترز و در پاپیلاری دایلیتور مسل که هر سی از یزالات تقلص میتن آخزه الفا دو در کجا مقید دارد در پری سایناپتیک نیرون و به شکل نگتی فیدبک عمل میکنه آخزه بیتا یک در کجا مقید دارد در قلب چی میکنه آرتریت افزایش میتا و کانترکتیلیتی افزایش میتا آخزه بیتا دو در کجا مقید دارد در شش ها و در ازالات در شش ها چی میکنه برانکو دایلیشن در ازالات گلایکوجینو لایزس بس خلاص مهمترین نقاط ای سلاید و ای پین رسپتور همی چیز هاست و شما اگر یاد میگیدیم هرچی خوبتر بهتر و روی دوپامین گپ میزنیم دوپامین هم یک نیرو ترانزمیتری است که از ادرینرژیک نیرون سفراز میشن این جی کپل پروتین است یا ای هم با جی پروتین وصل است و من هایز سکن مسنجر عمل میکنه دی یک جی اس پروتین است پس سکلی که این پیر افضایش میتن این رینل واسکیلر سموت مساله ریلکس میکنه یعنی از علی ملسای اویه رینال یا کلیوی را ریلکس میکنه وقتی ریلکس شد پس دایلیت میشه یعنی رینال وزو رینال وز و دایلیشن موجود میه و همچنان آخزه دوپامین دو وجود داره که انهیبیتوری است یا انهیبیت میکنه و ای هم به شکل نگتی فیدبک عمل میکنه که گفتم میودولیتس ترانزمیت ریلیس یعنی افراز ترانزمیتر را تنظیم میکنه بخصوص در دماغ و پتوی های استراتیوم مربوط سیستم اصاب میشن که باز مفصل در بخش کپ میزنیم در بخش سکین است هستامین یک نیرو ترانزمیتر هم است یک هرمون هم است یا هم جی کپل پروتین است من های سکن و سنجر عمل میکنه ایچ یک جی کیو پروتین است که آخذه ایچ یک باعث نازل ان برانکل موکس پرودکشن میشن یعنی وقت آخزه چک تن بیشه و باعث میشه که مخاط انف یا بینی و همچنان از برانکس ها بیشتر افراز شد یعنی مخاط افراز شد بیشتر میسازه واسکولار پرمیابلیتی را مفضایش میتن برانکو کانسترکشن پرورایتس و پین هم باوجود میاد این بیشتر مربوط التحاب میشه یعنی وقت التحاب باوجود میاد آخزه چک تن بی میشه در نتیجه واسکولر پرمیبلیتی افزایش پیدا میکنه و ناهی التحابی ادیما پیدا میکنه چون تمام مایات در اوجه خارج میشن از اویه برانکو کانسترکشن ها پیدا میشه وقتی که شما شاک انفلکتیک و یا هم یک شاک دیگه که در نتیجه التحاب باوجود نمیده باشه دیده باشین در او قطر قصبات کاهش پیدا میکنه دلیلش هم آخزه ایچیک است باوجود از این که آخزه امسی هم میتونه که برانکو کانسترکشن کنه اما او از طریق سیستم پاراسمپاتیک و آخزه چک بیشتر از طریق التحاب و از طریق شاک های نفلکتیک باعث برانکو کانسترکشن میشن پرورایت سیاپت و همچنان درد هم از طریق آخزه چک با وجود میه و آخزه ایچ توی ما شما استیمیلیتوری است و ای در گستریک اسید سکریشن یا در افراز اسید میده رول داره یعنی وقتی که آخزه ایچ دو در حجرات پریتل میده تنبیه میشن اسید میده بیشتر افزایش افراز میشه وزف پریسین یک نیرو تراز میتر است که در جی کپل پروتین است و من های سکند مسنجر عمل میکنه وقتی که وی یک تن بشه و از طریق جی کیو کار میکنه واسکولر سمود مسال کانترکشن با وجود میه یعنی از علات ملس های اویت قلص میکنن اما باز هم باید داشته باشین که آخوزه الفا یک به مراتب مهمتر است نسبت به آخوزه وی یک ویدوی ما شما استیمیلیتوری است که جذب دوباره آبه و همچنان عبور آبه 
اجازه میتن توسط امو اکوپیرین دو در کجا؟ در کولیکتنگ تیوبولز کلیا یعنی آخزه وی دو در کولیکتنگ تیوبول کلیا وجود داره وقتی که توسط وزوپرسین یا امو انتی دیورتیک هرمون که ما اوش مارادش میکنیم تنبیه میشه در نجه جذب دوباره آب بیشتر میشه یعنی آب بیشتر جذب میشه و متاثیر هرمون انتی دیورتیک بیشتر میشه که امو جذب دوباره آب است و دایی ای ما اوش ما دایی شیما مفصل ده میتونیم که کدام آخزه ها از طریق کدام پتوی کار میکنن اگر جی کیو باشن فاسفلیپیز سی فال میشه در نجه فاسفتایدل اینوزیتل بای فاسفیت تبدیل میشه به دای اسار گلیسرول و اینوزیتل ترای فاسفیت که اینوزیتل ترای فاسفیت از سارکوپلاز میکریتیکول هم کلسیم افراز میکنن یا اتخارج میکنن کلسیم پروتین کاینیز سیره تنبه کده در نتیجه سموت مسل کانترکشن باوجود میایه کیام یک نمونه که هست که هف وان ام ان ام و آخزه های بیتا دی یک ایچ دو و وی دو اینا ستیمولیتوری هستن از نتسیکلاز افزایش میتن ای تی پی به سکل کی پی تبدیل میشه در نجا پروتین کاینه زیفال میشه و همو فاسفورلیشن پروتین ها واقع میشه آخزه های ام دو ای دو و دی دو اینا جی آی هستن از نتسیکلاز ها نحیه میکنن سکل کی پی کم میشه پروتین کاینه کم میشه که ما شما گفته بودیم مرد توز پیوپل هو ار تو مد انهبیت دمسل کسایی که بسیار دیوانه باشن خود نحیا میکنن یعنی یک نمونه کس که بخاطر آخزای ام دو ای دو و دی دو ساختن که اینا انهبیتوری هستن